de paseo por el zoológico de San Juan de Aragón que se localiza en la Ciudad de México. Mi idea era recorrerlo con la misma intención de cuando era niña, pero después ya me di cuenta que fue como si fuera como una plaza comercial y solo te detienes a ver en lo que hay en los aparadores y prestas atención a lo que, te, a, lo que a ti te gusta. Casi termina mi visita cuando paso por la zona de los elefantes y atrapa mi atención una elefanta que se encontraba en su recinto. Acabo, ahí acababa de conocer a Eli. Me conmovió la situación y condiciones en la que se encontraba Eli, así que me di a la tarea de investigar sobre, su, sobre ella y me encontré con que su historia de vida está relacionada con la falta de respeto a sus derechos y que Eli no es la única. Hay muchísimas especies que se encuentran en situaciones parecidas o incluso peores a las de Eli. Pero por el momento me enfocaré en contarles sobre este ser que me atrapó. Eli es una elefanta africana que como muchísimos otros elefantes ha sufrido abuso, maltrato y explotación animal desde que era bebé. Durante 25 años en el circo Hermanos Vázquez y que actualmente reside privada de su libertad por más de 9 años en el zoológico de San Juan de Aragón. Imagínate que estás en tu casa disfrutando de la compañía de tu familia y despiertas 12 años después en un lugar desconocido en el cual el suelo es de concreto duro y estás rodeado de gente mirándote y alrededor hay barras de metal que no te dejan ver lo que hay del otro lado más que gente amontonada. Después de su llegada al zoológico, Eli ha exhibido una larga lista de lesiones, infecciones y enfermedades que incluyen dermatitis ulcerosa agrietada, hiperkeratosis en la piel, uñas y plantas agrietadas, clara incomodidad en su pierna derecha debido a una vieja fractura y una fístula en la mandíbula izquierda debido a una, a, provocada por el uso del gancho de manejo en el circo. Su recinto, mayormente de concreto, intensifica los impactos negativos en la salud física, ya que esto aumenta la presión y el estrés en las articulaciones, ya artríticas y en sus pies doloridos. ¿Qué hubieras sentido si hubieras estado en un lugar así con estos problemas? En el zoológico, Eli compartió el recinto con una elefanta llamada Maggie. Era una elefanta asiática por poco más de tres años, hasta que Maggie fue sacrificada por problemas de sus pies. La mayoría, la mayoría, el mal que aqueja a la gran mayoría de, esta, de esas criaturas cautivas. ¿Crees que fue justo que Maggie hiciera to todo por el zoológico a fuerzas, claro, y que después el, el zoológico no hiciera lo suficiente para salvarla? Pero posiblemente Eli tenga una posibilidad de que su situación cambie. Encontró una iniciativa cuyo fin es recaudar firmas para retirar a él y la elefanta a un santuario. Esa es una forma de ayudarla a que su situación cambie a través de la iniciativa que encontré. Pero no es solo esa Eli a la, que, a la única que podemos ayudar. Hay muchísimas otras peticiones que buscan el respeto al derecho de los seres vivos. Solo tienes que ayudar a que estas, a que estas peticiones se hagan una realidad firmándolas y compartiéndolas. Pero aquí va algo muy importante que me ronda en la cabeza. ¿Por qué es necesario que los humanos firmemos en una página web para salvar una vida? ¿Por qué los humanos no tenemos esa iniciativa de decir, vamos a salvarla? Imagínate esto, estás en peligro y estás a punto de morir. Pero para esto hay una forma de salvarte. Sin embargo, necesitas recaudar más de 150 mil firmas. Para mí es una cantidad innecesaria para salvar una vida. Y esta es la cantidad de firmas que Eli necesita para ser trasladada a un santuario. ¿Por qué los humanos no tenemos esa iniciativa de decir vamos a salvarla? ¿Por qué? La decisión es nuestra, el poder está en nuestras manos y en nuestras decisiones. Con esto podemos cambiar la mirada con la que convivimos con el resto de los seres vivos, con los que compartimos este planeta.
Mi plática se enfoca, se enfoca en Eli, pero aquí para de enfrente de ustedes, quiero que esta plática llegue a personas con objetivos de acción para resolver uno de los conflictos mundiales. Ya es hora de dejar de tratar a esos animales como objetos y es hora de tratarlos como con la dignidad y el respeto que cada uno se merece. Gracias.